हेलो स्टूडेंट्स मास्टर कैडर इक्की बयासी सब्जैक्ट इंग्लिश टूडेज राइटर स्टीव स्मिथ फ्रॉम कंटेम्प्रेरी पीरियड इफ यू अंडरस्टैंड एंड लाइक दिस वीडियो दैन सब्सक्राइब माय चैनल प्रेपरेशन विद आर जे आल्सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ एनी काइंड ऑफ डाउट और सजेशन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स लेट स्टार स्टीव स्मिथ स्टीव स्मिथ डेट ऑफ बर्थ 1902 स्टीव स्मिथ ਦਾ ਜਨਮ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਯੂਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਡੈਥ 1971 ਡੈਥ ਹੋਸ ਦੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਚ ਹੋਈ ਡੈਥ ਕਾਜ਼ ਡੈਥ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਈਟਰ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਈਟਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟ ਹੈ and novelist she remained unmarried o kwari si celibate bhi keh dinde hain jisnu her style of writing is enigmatic steve smith de likhan da style enigmatic si enigmatic means difficult to understand jisnu understand karan ch samjhan de vich kafi zyada problem aandi si means easily nahi samjha ja sakda si she often uses the word peculiar in her poetry ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੂਲਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੈਕੂਲਰ ਮੀਨਸ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਵਰਡਸ ਔਰ ਅਜੀਬ ਵਰਡਸ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਿਗਮੈਟਿਕ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਜਾਰਜ ਆਰਵੈਲ ਜਾਰਜ ਆਰਵੈਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਪੈਨ ਨੇਮ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੈਨ ਨੇਮ ਹੈ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਹੈ ਫਲੋਰੈਂਸ ਮਾਰਗਰੇਟ ਸਮਿਥ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਲ ਡੋਮਿਨੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਫਲੋਰੈਂਸ ਮਾਰਗਰੇਟ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਨੇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਨ ਕੁਈਨਸ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਈਨਸ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫॉर ਪੋਇਟਰੀ ਲਈ ਹਰ ਪੋਇਟਰੀ ਮੇਨ ਥੀਮ ਇਜ਼ ਉਸੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਸੀ ਡੈਥ ਫੀਅਰ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਸਿਲਵੀਆ ਪਲਾਥ ਸਿਲਵੀਆ ਪਲਾਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਰੇ P L A T H ਸਿਲਵੀਆ ਪਲਾਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਇਟ ਹੈ ਵਾਈਫ ਆਫ ਟੈਡ ਹਿਊਜ਼ ਟੈਡ ਹਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿਲਵੀਆ ਪਲਾਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਇਟ ਹੈ ਜੋ ਵਾਈਫ ਹੈ ਟੈਡ ਹਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਾਸ ਹਰ ਫੈਨ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਸਮਿਥ ਉਹ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੀ ਫੈਨ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਸਿਲਵੀਆ ਪਲਾਥ ਪੋਇਟਰੀ ਥੀਮ ਇਜ਼ ਸਿਲਵੀਆ ਪਲਾਥ ਦੀ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਥੀਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਲਸੋ ਡੈਥ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੀਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡੈਥ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਸੀ ਐਂਡ ਸੇਮ ਐਸ ਸਿਲਵੀਆ ਪਲਾਥ ਦੀ ਵੀ ਦੀ ਡੈਥ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਉਸ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਮੇਨ ਕੀ ਸੀ ਥੀਮ ਸੀ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਫੇਮਸ ਫॉर ਥ੍ਰੀ ਨੋਵਲਸ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥ੍ਰੀ ਨੋਵਲਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਸੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੋਵਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਵਲ 1 ਨੋਵਲ ਔਨ ਯੈਲੋ ਪੇਪਰ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦਾ ਨੋਵਲ ਹੈ ਨੋਵਲ ਔਨ ਯੈਲੋ ਪੇਪਰ ਔਰ ਵਰਕ ਇਟ ਆਊਟ ਫॉर ਯੂਰਸੈਲਫ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦਾ ਨੋਵਲ ਹੈ ਜੋ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੂ ਫੀਲਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ 1936 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜੈਨਰ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਨੋਵਲ ਹੈ
deals with the unsustained ability of the british imperialism ye deal kar rahe hai british imperialism nu is novel di jo heroine hai wo hai celia celia works at the ministry celia work kar rahi si the ministry in the post war of england de vich 1949 next non fiction cats in color कैट्स इन कलर नॉन फिक्शन पब्लिश नाइनटीन सिक्सटी उन्नीस सौ सठ के पब्लिश होया यह स्कैच बुक है पेपर च आ सकता है कि स्टीव स्मिथ की किड़ी स्कैच बुक है दैट इज कैट्स इन कलर सीरीज ऑफ ह्यूमरस स्कैच की सीरीज है ही डीलिंग विद इनर लीवस ऑफ कैट्स यही कैट्स की इनर लिविंग के बारे डील कर रही है स्टूडेंट दिस इज द फस्ट पार्ट ऑफ स्टीव स्मिथ वर्कस If you want part second then like this video subscribe my channel and comment in the comment box thank you